Buenos días, Bayro, ¿me escucha? Perfecto y claro, Nelson, muy buenos días, mucho gusto. Buenos días, ya lo estamos viendo acá en nuestro canal, en vivo y en directo, con toda la gente que ya empieza a conectarse, agradecido siempre de su voluntad, Byron, por aceptar nuestra invitación para conversar de temas importantes y necesarios, como el tema de los índices de pobreza. Cuéntenos desde su visión y experiencia, ¿cómo lee el tema de la pobreza? Porque según el gobierno, las cosas están bien, o sea, va disminuyendo la pobreza. Sí, bueno, hay varias cosas que mencionar ahí, pero primero Nelson, muchas gracias por la invitación. Eh, tenía pendiente aceptarles esta, esta muy cordial invitación y quería felicitarle porque es un canal bastante bien reconocido y visto por varias personas que me han recomendado y lo he estado chequeando y, y me gusta mucho el contenido. Felicitaciones por, por el alcance muchas que están logrando. A ver, el tema de pobreza es un tema bastante irónico porque al parecer ahora hay una especie de festejo, hay una especie de, de, de inclusive de relajamiento respecto a cómo están evolucionando las cifras, sí. cuando erróneamente se está celebrando una supuesta reducción de los niveles de pobreza, Ajá. pero están comparando con la época de la pandemia. Ese es el primero de dos errores. Y segundo error es el hecho de que antes de la pandemia se venían realizando cambios metodológicos a la forma como se medían las encuestas a hogares. Las encuestas a hogares, y sin ánimo de meterme al tema técnico, uh -huh. son simplemente la, los mecanismos con los cuales se captura esta información. Yeah. Tiene un grupo de gente, visita las viviendas, pregunta cómo está el ingreso, quién está trabajando, cuántas horas, etc. En base a eso genera unos cálculos. Okay. Por varias razones empezaron a cambiar los métodos y esos métodos empezaron a afectar los datos antes de la pandemia. Entonces estamos comparando peras con papas y oh. encima estamos comparando con la crisis de la pandemia. Por lo tanto, no es tan real ese festejo. Más o menos el porcentaje que, que usted colocaba, según los reportes que he leído, a diferencia de lo que dice el gobierno, estaría por ahí por el 35, 45%, más o menos. La verdad que no tengo bien la cifra clara. Por un lado, y Byron, una pregunta que yo aquí le había notado. ¿Se puede medir la pobreza en números? O sea, tenemos la, te, ex, ¿debe existir eh, la necesidad de, 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 de encuadrarlo con números o sobrepasa un poco más el tema de solo números? No, no, mucho más que números. El problema es precisamente ese, que se vuelve reduccionista, que se ya. simplifica, que okay. se trata como que si fuese un, un, una, una contabilidad eh, común y corriente cuando estamos hablando de gente, estamos hablando de seres humanos. Entonces, yo podría decir fácilmente es de 25%, pero estimaciones dicen el 38%, por ejemplo, que es algo que estoy estimando. Pero a la larga uno empieza a enfriarse con ese número y cree que es simplemente una especie de panel de control cuando uno maneja en el auto, por ejemplo. Uh -huh. Y en realidad lo que estamos viendo es que inclusive dentro de ese 40% tenemos gente que literalmente está tomando decisiones de quitarse la vida. Uh -huh. Hay gente que está decidiendo eh, romper la estructura de su hogar y migrar en condiciones de informalidad. Eh, o migrar internamente y, y tomando decisiones que terminan deudándoles por 20, 30 años. Entonces es mucho más complejo que simplemente contar cabezas y decir que la situación está mejorando o empeorando. Hay una realidad cualitativa que va mucho más allá de los números. Y creo que esa es la falla, eh, no solo en el actual gobierno, es, es una falla en, en, yo creería que al menos las últimas tres décadas, a partir de los años 90, que la gente empieza a creer que gobernar es tener buenos números y se aleja de la realidad mucho más emocional y personal que tienen las familias. Es, es un gravísimo error eh, creer que gobernar se basa en tener buenos números. 